structure of C program. Uh, the fundamentals of data structures in C la. First heading one is structure of C program. Uh, in the notes kulla in the notes kulla link one the description box la kila kudutrike. In the notes download pane the. In the video we paatinga abhi na. Umali ke easya puriyo. Structure of C program abhi na. Or program ayala the pore. Da or C program ayala the pore. And the program ayala the mode. Enna sections la nige include pane na. Ado the structure enna abhi ingira the. Structure of C program. In the box level, that is the structure. First, we will the documentation section. Next, pre processor section. Third, the definition section. Fourth, one is the main function and sub, sub function. In the functions, we will the sub program. In the part, the main important parts in structure of C. In the structure, one program we will link to the program. This is an example program. First line is the addition of two numbers. Program. This is the first line. This is the documentation section. First line is the command. Now, the addition of two programs. Program this is the Program Ulukula Pi pathing in C equal to A plus Y Abdingra line in Gerke, Namakateri, the addition of C program Abdina. Ulukula Poi program a read Pandaka Muna de Edna Solid Abdingra, then Ama Maila and the LDH character, the comments. The comments are two types circle, one when the single line comments and the multiple line comments have been two types circle, the pinna explanation la Pakla. So first line and the a program la comment and the comment vandu ninga eppadi eludanona or slash put star put ullukla enna comments on the comments a eludite star put slash put ninga mudichirala seriya ipdi eludineenga na unga program execute agumbodhu and the line vandu program la execute aagadhu so in the section enna solranga documentation section appdin solrom idha vandu comments nu solranga next line vandu pre processor directives Pre-processor directives na ninga yelladha kuriya header files. If a hash in pote yelladha rella me vande header files. Adha ena na pre-processor directives. Ila hash include stdio dot hash ne rika. Yedi kaha use panna na standard input output kaha use panna. Next definition section has defined a10 abhi ne rika. Ena na ande capital a ne program la yenda yedathe lella varudho. Ande place lella yek badila 10 ingra dalu yena automatic ya ena substitute this is a mathematical constant the pi pi that value is 3.14 so we have to type a to pi in capital we have to type 3.14 we have to type program we have calculations in the place pi is 3.14 we have to substitute next global declaration Main function pathing na inga irukku. Main inga irukku enna na in the open curly brace la inna close curly brace vara ullad da main. In the main function ikku veliya inga oru variable declare pannin na. Add the variable ikku peru global variable. In the main function ikku ullayo. Adik ikki la paru na curly braces gullar ikku the sub function. In the sub function ikku ullayo. If you have a main program, you can declare a variable. You can declare an integer b. This is the main. This b is the main. This is the main. This is the curly braces. This is the main. 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 This is the now, we declare the global <coughs> declaration. Next, <coughs> integer sum of int, comma, int. This is a function. Now, if you have a function, C program, and the function is in the place. One main value and the function is declared. Now, I will tell you how to do this sum of the function. That is the function name. So, main value and the sum of the function is declared. I will tell you how to do this program. I will tell you how to do this function. And the main value and the sum of the function is called. Main value and the sum of the function is called. Now, I will tell you how to do this integer sum of int y. 
இந்த கேர்லி பிரேசஸ்ல இருந்து கேர்லி பிரேசஸ் க்ளோஸ் ஆகுற வரை இருக்கிறது தனி ஃபங்க்ஷன் இதுக்கும் மெயினுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல நான் தனியா வந்து எழுதி கேட்டு நான் என்ன சொல்றேன் சப் ப்ரோக்ராம் சொல்றேன் இப்ப இந்த சம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல போயாச்சு இன்டீஜர் பீன் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு நான் மெயினுக்குள்ள அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கனால அது லோக்கல் வேரியபிள் எந்த தி வேல்யூ ஃபார் பி பிக்கு வேல்யூவை வாங்குனா இப்ப பிக்கு வந்து ஃபைவ் நான் வாங்கினா சி ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஃபைவ் வரும் இது ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த இடத்துல சம் ஆஃப் ஃபைன் வந்ததும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துக்கு வரும் இப்ப இன்டிஜர் சம் ஆஃப் இன்டிஜர் ஒயின் இருக்கு இங்க இருக்கிற சம் ஆஃப் பியும் இங்க இருக்க சம் ஆஃப் ஒயும் மேப் ஆகும் இப்ப பியில இருக்க ஃபைவ் எங்க ஸ்டோர் ஆயிரும்னா ஒயில ஸ்டோர் ஆயிரும் இப்ப சி ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு ஏ பிளஸ் ஒய் ஒயில என்ன இருக்கு ஃபைவ்னு இருக்கு ஏற்கனவே நான் ஏக்கு டென்னு டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ டென் பிளஸ் ஃபைவ் வந்து பிப்டீன் மாறிடும் அது எங்க ஸ்டோர் ஆயிரும் சீல ஸ்டோர் ஆகும் இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆஃப் சி கொடுத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்கு போகும் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்ப எந்த இடத்துக்கு போகணும் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிடும் இங்க போயிடும் சம் ஆஃப் பில இப்ப அந்த சம் ஆஃப் பில ரிட்டர்ன் ஆஃப் சில என்ன ரிசல்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஸ்டோர் ஆகும் இங்க நான் பிப்டீன் இருக்குதா அப்ப சம் ஆஃப் பில பிப்டீன் போயிடும் சீல என்ன ஸ்டோர் ஆகும் பிப்டீன் ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் தி சி வேல்யூ சி வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுங்க கெட் சி கெட்ஸ் கொடுத்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த பாட்டு இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பாட்டு எல்லாமே எக்ஸிக்யூட்டபிள் பாட்டு அது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே சப் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் அதுக்கடுத்து ஏதாவது டிஃபைன் பண்ணணும்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் குளோபல் டிக்ளரேஷன் குளோபல் வேரியபிளா இருந்தா மெயினுக்கு வெளியே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாங்க ப்ரோக்ராம்ல எழுத போறோம் அப்படின்னா அதை முன்னாடியே இந்த ஃபங்க்ஷனை இங்க டிக்ளேர் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை மெயின்ல ஒரு இடத்துல கால் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை வேற ஒரு இடத்துல டிஃபைன் இது ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதக்கூடியது தான் இப்படிதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணுங்கிறத பேசப்படக்கூடியதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் சரியா இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இன்னும் சில ரூல்ஸ் இருக்கு என்னதான் இருக்குன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா லோயர் கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் தான் இப்ப வந்து ஹாஷிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் எழுதணும் சில இப்ப நான் இந்த ஏன்னு எழுதிருக்கேன் ஹேஸ் டிஃபைன் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏதாவது ஒரு சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ஸ் நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது மட்டும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் இல்ல ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது டிஃபைன் பண்ணும்போது நீங்க வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேஷ் இன்க்ளூட் கேபிட்டல் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏறாது வரும் அண்ட் ஒரு லைன் முடிஞ்சிச்சு இப்ப இன்டிஜுவல் சி முடிச்சுட்டு அடுத்த லைன் வரும்போது நான் கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும்னா செமி கோலன் கொடுத்துதான் ஒரு லைன்ல இருந்து இன்னொரு லைனுக்கு வரணும் அதே மாதிரி இந்த கேர்லி பிரேசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் பங்கன்ல ஒரு கேர்லி பிரேசஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கேர்லி பிரேசஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து எத்தனை கேர்லி பிரேசஸ் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்களோ அத்தனை கேர்லி பிரேசஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கான்னு பாக்கணும் நீங்க ரன் பண்ணும் போது இந்த இடர் வந்து அதிகமா காட்டும் சோ நம்பர் ஆஃப் கேர்லி பிரேசஸ் வந்து ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் ஓபன் பண்ணதும் க்ளோஸ் பண்ணதும் சேமா இருக்கணும் இது எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங்கோட ரூல்ஸ் சில ரூல்ஸ் சொல்லிட்டு எழுதணும் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேரி பார்ட் மட்டும் இருக்கு அந்த கமெண்ட்ஸ் சொன்ன இல்லையா கமெண்ட்ஸ்ங்கிறது என்னது டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் தான் கமெண்ட்ஸ் அதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் இருக்கு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சி ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னால ஒரு லைன்லயே எழுதி முடிச்சிட முடியும் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் கமெண்ட் எழுதுறேன் அதை நான் ஷார்ட்டா எழுதுனேன் அப்படின்னா இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் கொடுத்தா போதும் இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெருசா எழுதணும் இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் டீடைலா எழுதுறேன் அப்படிங்கும் போது திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் இந்த மாதிரி நீங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா ஸ்லாஷ் போட்டு ஸ்டார் போட்டு அந்த கமெண்டை எழுதிட்டு ஸ்டார் போட்டு ஸ்லாஷ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் வந்து மல்டி லைன் கமெண்ட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன்ல கமெண்ட்டை பத்தி தான் பேசுறோம் அதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் கமெண்ட்டை வந்து நீங்க எழுதணும் அடுத்து ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டிவ் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல
இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரோக்ராமில் ஒரு இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்துல நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அந்த அதை வந்து ஒரு இடத்துல நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல கால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் கால் பண்ணதும் கண்ட்ரோல் அந்த பிளேஸை விட்டுட்டு டேரெக்டாக எங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ரிட்டர்ன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இடத்துக்கு போகும் சீல வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த இந்த இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபங்க்ஷன் செக்ஷனுக்கு கீழே வந்து எழுதணும் அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்